Ini kembali lagi kita bersama saya Diar dan di samping saya mungkin sebagian kamu udah tahu ya ini siapa. <laughs> ini adalah yang suka bongkar HP sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar akarnya oh, Iya, <laughs> benar. Dan ini kita banyak request ya nih ya. Iya. Oh iya, saya perkenalkan dulu ini Akmal Riyadi ya. Halo, Channelnya ada di kolom deskripsi video guys. Nah, ini kita lagi mau bongkar HP tapi langsung ke akar-akarnya yang seperti biasa Akmal lakukan nih guys. Dan ini smartphone apa nih, Mang? Jadi ini adalah Smartphone terbaru dari mm-hmm. Redmi. Wow. Dan ini yang versi Redmi Note 8 Pro. Wow, mantap nih guys. Kita mau bongkar habis-habisan. Padahal orang lain ini nyarinya susah nih. Iya, hari ini aja pada rebutan kan. Ini hari kita, ini hari launchingnya kan. Hari launchingnya ya hari ini ya. Waduh, kita malah bongkar guys. Gimana tuh guys? <laughs> iya, jadi kita di sini pengen lihat teknologinya. Betul. Kayak gimana? Jadi dengan hmm. range harga. yang dimilikinya hmm. teknologinya apa aja yang dia punya okay, gitu. Oke okay, oke okay. oke. Okay, kita langsung aja kita mulai ya. Oke okay, <laughs> jadi untuk tear down ada beberapa alat yang kita perlukan. Oke. Okay. Nah jadi alat yang pertama aja. adalah hair dryer. Hair dryer. Iya ini dia guys hair dryer. <laughs> jadi hair dryer sebenarnya kita perlunya itu heat gun off. Hmm, jadi heat gun buat bongkar handphone. Iya. <laughs> Tapi <laughs> karena nggak ada heat gun jadi kita cuma pakai yeah, hair dryer tapi tetap bisa ini khusus buat bongkar handphone kalau kalian bisa lihat ini lengkap semua itu termasuk buat congkelnya ada ya ada. saya lihat guys ada buat congkelnya ada obengnya obeng kecil tuh mantep ya, banget terus hmm. ada tambahan lagi obeng Oh ini kenapa nggak masuk termasuk di sini ya ini bukan ya obeng ini nggak sama ya uh, ini kualitas rendah om jadi oh ini pegangannya kecil terus jadi Uh, mungkin sekali dua kali pakai udah rusak oh, punya. Oh, iya sih, iya sih, Kalau see, see. ini uh, lebih durable, lebih tahan lama. Mm-hmm. Ujungnya juga terbuat dari bahan yang lebih bagus. Oke. Okay. Sama dia handle-nya lebih nyaman dipegang daripada yang kecil Betul. kayak gini. Kita juga perlu pinset. Hmm, kayak lu tergigi lu nih, guys. Benar-benar <laughs> lo. Jadi pinset ini fungsinya untuk narik-narik sesuatu iya, ya. Iya, narik sesuatu megang megang daripada jari kita kan gede nih, guys. Iya, Gak, kadang nggak bisa masuk ke selip-selip nih pakai ini dengan pakai pinset. Cet, cet. Oke, okay, <laughs> jadi kita bongkar ini pertama okay. kita matikan dulu handphonenya. Oke, okay, ini kadernya saya taruh sini dulu biar uh, tampilannya bagus. Kemudian kita perlu menggunakan hair dryer. Oh, oh langsung hair dryer. Nah, langsung hair dryer. Jadi fungsi hair dryer ini mm-hmm. untuk uh, membuat lem daripada back cover mm-hmm. ini menjadi lebih lentur. Jadi sede- dengan oh, lebih mudah bisa kita buka. Buat 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 lebih lentur ya, buat lebih lebih empuk iya. gitu ya. Oke, okay, jadi tadi ketinggalan. Jadi ketinggalan ini satu nih. alat yang cukup penting juga dalam hmm. proses pembongkaran ini. Jadi ini namanya suction cup. Ya. Jadi fungsinya untuk menyedot kaca. Terus langsung kita panasin atau gimana nih? Panasin om. Coba yang pakarnya aja deh. <laughs> Saya nggak ngerti guys. Oke. Okay. Okay. Ini suhunya reviewer ala salon guys. <laughs> ini kita mau ngeblow, ngeblowin smartphone kita. Nah bagus ini headernya ada ada directionnya. Oh, gitunya, ya directionnya ya. Iya jadi kita bisa arahin. Hmm. Ya kira berapa semenit gitu apa berapa detik? 30 detik. 30 detik ya. Oke. Okay. Nanti ini guys saya mau catat guys cara-caranya. Nanti saya mau ngelakuin sendiri. Wih, bayangin guys Samsung Galaxy Fold saya mau buka pretelin. Ore, Wih. kita tunggu ya guys. Oke. Oke, okay. okay, nampaknya sudah rambutnya sudah selesai. Langsung kita kita kasih kita suction cup. Suction cup tuh guys. Oke. Okay. Tetap. Hmm. Kita angkat kacanya. Mm-hmm. Ini kelihatan om jadi dia ada gap. Oke. Okay. Oh, oh iya, mulai, mulai kerangkat dikit guys. Dia nah. ujungnya kerangkat dikit. Langsung kita masukin. Oh masukin. gitu. Oke, okay. kita besok buka reparasi handphone. Jadi perlahan. Oh sini. terus pelan pelan guys. Iya pelan pelan. Kalau nggak nanti casingnya bisa pecah. Ini harus iya. pelan pelan guys. Ingat ya hati hati nih guys. Uh gitu ya. Hmm, mantep juga om. 
besok-besok kalau handphone saya rusak guys saya benerin sendiri guys waduh guys udah deket kamera nih guys kita bongkar nih Xiaomi Redmi Note 8 Pro nah ini kayaknya udah lemnya udah mulai dingin kita, oh, kita panasin, panasin lagi, lagi. Ya. oke saya tuh sini aja kena panas guys sambil teramas guys oke iya mudah banget guys udah lentur si lemnya iya mantap oke udah kebuka guys nah kita lihat dulu tuh sambil tetap kita bisa dilihat di sini itu ada lemnya mm -hmm. nah jadi ini lemnya ada yang masih menempel kalau kita langsung angkat dia kemungkinan akan ada patah di sini mm -hmm. dan pecah mm. jadi harus kita congkel lagi ya oh congkel lagi pelan pelan iya mudah tuh guys oke okay. Saya berharap Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini bisa kembali normal setelah kita bongkar sampai akar-akarnya. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Ini masih ada yang nempel lemnya. Iya, itu masih itu ada kabelnya, hati-hati saya lihat tadi ada kabelnya tuh. Oke, okay, berarti ini bisa Kabel terpisah. Kabel ya? Iya, terpisah, Om. Nah, jadi ini bisa kita angkat tadi. Oke. Okay. Dan ini bisa kita pisah. Mm -hmm. Nah, hmm. jadi jadi sini perlu okay. hati-hati. Nah, berarti udah lepas nih. Pasang Tinggal ya. si casingnya doang nih, guys. Wih, kita harus ekstra hati-hati. Ini kayak gini enggak dapat digunting aja gitu ya. Kenapa digunting kamu jadi? Oh iya ya. Nah, nah wow. Ini dia. ini dia. Tampilannya jeroan dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Saya baru kali ini melihat langsung dengan mata kepala sendiri, guys. Back cover kaca. Jadi kaca ya. Jadi oh, kaca nih ya? Iya, kaca, Om. Oh, okay. di pegang Oh, iya benar loh. Iya benar, guys. Ternyata kalau saya tempel-tempel gini, kadang kita nggak tahu ya ini kaca atau plastik. Tapi pas dipegang begini, nih. Uh, ini kaca, guys. Kaca. <laughs> Tuh, wih, kaca. <laughs> Oke, okay, jadi selanjutnya yang harus kita perhatikan di sini adalah konektor dari fingerprint scanner. Jadi dia di sini masih ada baut yang mengunci. Oh, Oke. Okay. Jadi kita buka dulu semua bautnya. Oh, Oke. Okay. Di sini ada total berapa ya? 1 2, 2 3, 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 10 di bagian atas, kemudian di bagian bawah 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 7. 7. Oh, ini ada segelnya nih. Iya. Iya, kita nggak apa-apalah kita hilang segelnya. Okay, Mau kita bongkar, buka. cuy. Kita bisa tahu nih, cuy, dalamannya nih. Iya. Nah, semua mur udah kebuka, guys. Kita lihat nih. Wow, nah, jadi kita inspeksi secara visual mm -hmm. dulu bagaimana konstruksi dari handphonenya. Oke. Okay. Nah, di sini ada cover dari konektor uh, dari mm -hmm. fingerprint scannernya. Mm -hmm. nah, kita congkel dari sini. Wow, 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 wow. Hmm. Oke. Okay, nah, okay. dia udah keluar. Udah kebuka. Udah kebuka. Kita angkat dulu fingerprint ininya. Mm -hmm. Nah kita oh, buka konektornya. Konektornya. Dan tadi kita bisa lepaskan mm -hmm. ininya. Kameranya. Lensanya tuh ada di mana ya? Lensanya ada di dalam modul. Oh, dalam ya ini ya. cuma. Ini cuma protektornya. Mm. Nah seperti ini. Oh gitu. Jadi fingerprint scannernya ada di sini nih. Iya. Itu kenapa ya kalau kamera lensa protek ini kok dia kuat mm. banget ya anti gores gitu atau gimana? Kebanyakan dia menggunakan safir ya, Om? Safir ya? Iya. Hmm. Tuh, ini kita lagi rekaman tetangga, gedak gedor 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 lagi nih, lagi perbaikan. Okay. apa-apa ya guys, ya. ini efek dari tetangga. Oh, Oke, okay. itu ada selotip hitam, itu udah kebuka. Nah, di sini dia bisa kita congkel langsung. Mm -hmm. Oke, okay. ada lemnya. Lemnya ini yang bekas kita bongkar mm -hmm. tadi. Harus telaten guys, jangan buru-buru, sabar, nah. wih. Ternyata nggak butuh, oh, nggak but, butuh itu lagi ya. Tadi kayaknya ada more lagi, ternyata bukan ya. Bukan, oh. Hmm. Kita angkat. Lemnya wow, nempel. wadidaw, dalamnya kayak begini guys. Wow. Nah, jadi ini pelindungnya mm -hmm. terbuat dari plastik ya. Oke. Okay. Kita 
taruh dulu. Taruh dulu. Ini. Selanjutnya hal yang penting yang harus kita lakukan adalah membuka konektor baterai. Oke. Okay. Jadi ini penting banget. Kita buka. Oh, gampang guys konektor baterainya. Itu nanti lekannya gampang lagi nanti. Gampang lagi. Oke. Okay. Terus kita ke bawah lagi. Mm -hmm. Kita buka. Ini modul speakernya biasanya bagian bawah. Speaker segitu gedenya kah? Enggak, di sini ada tambahan plastik protektornya mm -hmm. untuk PCB di bagian bawah okay. di sini. Kemudian ini modul speakernya guys. Mm -hmm. Nah, ini dia. Oh, ternyata guys, speaker saya kira komponennya rada kecil ternyata lumayan gede loh guys. Nih guys. Tuh. Ini komponen speaker gede loh, saya kira kecil. Nah, kemudian kita di sini pengen melepas konektor ininya fleksibelnya. Okay. Nah, jadi fleksibelnya ini ada panahnya om. Mm -hmm. Nah jadi ini panahnya untuk supaya nggak ketukar. Hmm ya benar. Nanti kalau tuker gawat lagi nih. Iya maksudnya ini atas sama bawah ini bisa bisa di dibalik. Mm -hmm. Tapi kalau kita hidupin ini nggak fungsi. Oh I see. Hmm, jadi ini harus biar nggak mm -hmm. ketukar aja. Mm -hmm. Jongkel. Hmm. Nah ini kabel fleksibel penghubung dari hmm. motherboard atas ke bawah Ini hmm. guys, tampilannya itu guys Ini. Kemudian yang ingin kita lepaskan di sini adalah kameranya Kamera, oke okay. Kamera, ini kamera di bagian kanan di bawah hmm. flash ini kamera apa sih om? Kamera yang ini depth sensor depth ya sensor. atau 3D top? Depth Saya sensor belum kayaknya. belum baca spek sih hmm. jadi kita kita bongkar dulu aja. Oke. Okay. Nah ini dia kameranya. Wow, wow, gila guys kameranya lensanya kayak gitu, mantap. Susun. Mm -hmm. Taruh bawah sini. Terus selanjutnya kamera yang di bawah. Yang bawah. Ini kamera hmm. makro kalau nggak salah nih. Kita pokoknya nah. kamera paling bawah aja. Iya. Nah. Hmm. Oke di sini kamera utamanya. Kamera utama nih. 64 megapiksel ya. Iya. Yang bisa bikin di print ke poster itu ya? Iya. Nah, <laughs> jadi di sini tiga dia, guys. Kamera utamanya. Waduh. Di sini ada tiga. Ini kamera utamanya ada. Kita lihat. Apakah ada optical? Ternyata belum ada OIS-nya. Tahu dari mana? Jadi gerakannya ini yang kalanya optical hmm. dia lebih lebih bebas. Oh lebih bebas. Nah, jadi dia cuman gerak sedikit kayak gini. Hmm. Ini cuman untuk motor fokus hmm, lensa fokusnya gitu kemudian kamera bagian atasnya mm -hmm. dan di sini ini kamera depannya oh bersadar saya ternyata ini ada kameranya nempel juga ini kamera depan. nempelnya karena ini tadi hmm, benar 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 oh Kalau gitu kita lepas, nah kita lepas ya berarti kalau ada kamera depan hmm. tengah sini terus kamera belakang sebelah sini nggak nyatu ya nggak nyatu oke okay. ini nyatunya cuma karena ada ini tembaganya hmm, hmm, kalau kita hmm, lepas ya oke okay. iya benar kalau nggak sih lepas juga tuh kemudian kita lepaskan ini ada earpiece speaker earpiece nya hmm. oh ini namanya earpiece ini tuh aduh guys biasanya saya sebutin earpiece tuh suka ada yang garis di atas titik 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 yang buat di speaker kuping ternyata ini bentuknya nih earpiece oke okay. ini dia makhluk yang bernama earpiece Hmm. Nah, nah oke okay. bentuknya kayak gitu guys earpiece ini namanya speaker earpiece speaker earpiece kemudian kita lepaskan di sini ada kabel fleksibel lagi mm -hmm. ini untuk LCD nya oh wangi bahaya nih kalau berbicara soal LCD waduh mantap fleksibel LCD nya Kemudian di sini ada kabel antena, antena, dan okay. sini ada fleksibel lagi konektornya. 
antena bukan, bukan. ini kayaknya tombol sih om Jadi, hmm. karena konektor tombol power ini antena dia konek ke body kali ya konek ke bawah sini om oh ke bawah ya iya. oke okay. nah di sini kita lihat secara visual ada hmm. satu baut lagi yang menahan si oh iya itu ada satu lagi guys hmm. motherboard ya ini hmm. kita buka dulu ini mudah-mudahan setelah kita bongkar kita bisa pasang lagi dan nyala guys aduh kalau nggak nyala gimana tuh guys kita cekek ya si Bang Akmal ini kita cekek guys hmm. oke dan motherboardnya sudah siap untuk kita angkat ya om oh gitu ya iya Bar kayaknya congkel. iya udah lo, udah nggak ada apa-apa kayaknya uh, alat congkelnya yang kalah nih iya oh gitu ya iya jadi alat congkel memang didesain seperti itu om supaya nggak merusak body atau si handphonenya jadi oh gitu. alat congkelnya yang kalah duluan oh gitu oh baru tahu saya guys Oke, okay. iya lupa SIM tray om belum kita lepas. Oh, aduh, SIM tray untung di sini ada SIM tray injektor. <laughs> nah, jadi saya pernah kayak gitu om. Jadi coba congkel nih, motherboardnya kok nggak lepas lepas. Nah. Ternyata SIM tray-nya belum lepas. Pengalaman tuh guys, pengalaman adalah guru yang berharga guys. Kita saking asiknya buka-buka SIM tray-nya lupa dibuka, aduh. Nah, jadi kalau teman-teman lihat juga di sini ada seal berwarna merah ini, mm-hmm. Om. Nah, ini buat menahan debu sama air okay. untuk nggak masuk ke dalam. Oke. Okay. Nah, kayaknya habis kita lepas ini dia akan lepas dengan mudah kayaknya. Betul, guys. Di sini kayak ada karet-karet gitu, guys. Oke. Okay. Nah. Oh iya, benar. Waduh, motherboard dari sebuah smartphone kita bongkar. Ini dia udah sampai ke akar-akarnya, guys. bongkar HP sampai ke akar-akarnya bersama Diarcom dan Akmal oke okay. nah. wow ini dia guys motherboard dari sebuah smartphone dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro nah, prosesornya di mana? Ya? prosesornya di bawah sini om oh. nah jadi ini ada thermal paste yang kayak di komputer itu om mm-hmm. kayak di CPU nah jadi di sini Kalau kita lihat iklannya Redmi Note 8 Pro, mm-hmm. dia bilang ada liquid cooling kan ya? Betul betul betul. Nah, betul. jadi di sini prosesornya mm-hmm. di bawah ini kita nggak bisa lihat karena mm-hmm. ini di solder. Oh. Sayang banget ya, tapi di sini dia ada thermal paste mm-hmm. yang menghubungkan antara bagian sini mm-hmm. dengan liquid coolingnya di sini. Oh, oke okay. itu liquid coolingnya. Jadi liquid cooling. Tapi juga ini. ya. Waduh, smartphone zaman sekarang udah ada liquid coolingnya. Dia berupa tembaga atau gimana sih? Dia tembaga jadi tembaga dalamnya ada. Ya. Hmm. ada kayak gas apa gitu hmm. cuman kalau kita buka dia akan langsung menguap gas ya hmm. kita taruh dulu hmm. sini antenanya kita lepas oke okay. aduh saya rada ngeri loh buka buka gini dia mah cuek aja nah ini antenanya antena oke okay. Motherboard bagian bawah juga ada bautnya lagi nih, Om. Oh iya, benar satu. Kita copot ya. Kita buka. Motherboard ada dua ya? Iya, jadi kayaknya lebih tepatnya sih PCB ya, Om. PCB betul betul, uh, betul betul. Kalau motherboardnya kan yang ini. Mm-hmm. Papan induknya. Jadi ini anak induk anak mungkin anak ya. <laughs> Aduh, motherboard aja punya keluarga, guys. Ada papanya, ada anaknya. Aduh. Nah, ini kemungkinan besar PCB-nya ini hmm. di lem ke frame-nya ini. Oh, di lem ya. Iya, jadi kita coba cengkan dulu. Agak bisa kayaknya mestinya. Iya, bisa. Oh, nah. ternyata enggak di lem, guys. Enggak <laughs> di lem. Nah. Ini saya masih belum terbiasa, guys. Di sini ada display, di sini ada satu display dan di sini ada satu display di sini. Jadi saya matanya harus di sini ada kamera, ada tiga yang saya harus lihat. Nah, jadi ini konektor dari Redmi Note 8 Pro. Oke. Okay. Ini ada USB Type C portnya. Mm-hmm. Dan dia di sini ada karetnya, Om. Coba saya. Ini ada karet. Buat? Buat menahan supaya debu sama air nggak oh, masuk ke dalam. Oke. Okay. Wah, ternyata ribet ya bikin smartphone itu ya. Nah, di sini ada headphone jacknya dan di sini juga ada karetnya. Mm. Pelindungnya. Oh, I see, I see, I see, I see. Dan kalau kita lihat dengan seksama di sini ada dua kertas, Om. Mm-hmm. Di sini, bagian sini, 
mm-hmm. sama di sini mm-hmm. ini penanda kerusakan air kalau kena air ini pasti berubah ya atau iya, gimana berubah ya warna. Oh, mau dicoba udah <laughs> nyamol mau dicoba air di pingset cuy <laughs> iya warnanya berubah guys dari putih ke merah ke merah oke nah tuh eh kamu bilang menggang maksudnya nggak masukkan air atau ngeping atau servisnya bohong nih <laughs> nih merah guys tuh. iya tuh merah tuh selanjutnya yang kita lihat di sini motor vibratornya hmm motor vibratornya kecil guys kalau dibanding dengan yang yang satu itu gede Oh kayak gitu doang cuy nah, Jadi motor vibrator itu Jadi ya, dia bisa diputar gitu. Bisa diputar, oke Tert-tert-tert-tert gitu ya Jadi siapa ya Kecil berarti Vibratornya <tuh> Dan terakhir kita buka baterai Iya kita lihat ini baterainya Kita buka berasap gak nih guys <tuh> cara bukanya di sini ada dia ada magic pull tabnya om ini hmm, guys misalnya kalau berasa bingung juga loh cara gini mana itu tuh ada pemberang kebakaran sih tinggal itu <laughs> semoga nggak sampai om semoga. <laughs> jadi dia kayak iPhone jadi ada magic pull tabnya oh nggak kelihatan ya ternyata dia ada oke okay. ini ini bisa kita tarik oke dia lagi itu ya wih Wah kalau saya nggak tega tuh guys. Iya. Duh saya nggak tega tuh guys. Itu saya tiba-tiba meletus. Aduh apa ini nih, guys? Ini proses paling memuaskan om. Oh gitu ngomong ya. Wah ya. kayak ngeletek plastik ya. Hmm. Mantap guys. Bus langsung berasap. Jadi gampang banget buat dicopotnya om. Hmm. Tapi Samsung. Oh gitu ya. Samsung dia dilem permanen ke ininya. Oh, jadi enggak bisa dibuka ya. Iya. Kalau iPhone gimana? iPhone sama kayak gini Oh, juga. gitu juga ya. Kenapa ya Samsung dilemnya? Kurang tahu. Kayaknya biar lebih susah aja sih dibongkar. Nah, oke. Okay. Satu sudah copot. Mm-hmm. Satu lagi. Iya, <laughs> Dor dus dus. Sudah langsung sini berasap semua. keluar sini apa air-air Zzz. banjir dah studio nah, saya udah baterainya udah, udah okay. copot udah copot oh gitu dong gitu aja eh dia nggak oh oke okay. nanti kita ngelamin lagi gimana ada lem oh ada lemnya ada lem oke okay, gitu doang guys gitu aja. guys nih ini tuh sebuah baterai dari smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro kecil ya Kita lihat di sini dia ada kapasitasnya om, mm-hmm. kapasitasnya 4.400. Wow, gede juga loh. Nah, sekarang kita mm-hmm. lihat frame dari handphonenya. Jadi okay. di sini ada fleksibel, mm-hmm. ini fleksibel dari LCD-nya om, mm-hmm. LCD di bagian depan, mm-hmm. nyambung sini dan mm-hmm. ini LCD-nya adalah uh, IPS kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Jadi belum menggunakan AMOLED mm-hmm. karena fingerprintnya masih di belakang layar eh belakang body uh, iya karena untuk di rivalnya mm-hmm. dengan harga seperti ini mm-hmm. dia sudah menggunakan in display fingerprint scanner oh gitu ya iya jadi dia rivalnya ya Waduh, iya oke, oke, rival oke. yang sama-sama <laughs> iya saling tikung lah ya, okay. <laughs> saling tikung tanggal launching waduh nah kemudian di sini ada tembaga Ini adalah liquid coolingnya. Oke, okay, tadi kita dulunya ada gasnya. Iya, jadi ini kalau dibuka, kalau dibelah pakai cutter hmm. dia ada uapnya di keluar. Hmm, nah, betul. kemudian kita lihat secara visual. Jadi kita bongkar handphone itu nggak cuma lihat hardwarenya, okay. tapi lihat estetikanya. Oke, okay, estetikanya benar-benar. Ini penting nih. Engineeringnya gimana nih si engineernya nih? Wah, bisa apa? main cantik kan di si engineer ini apa main tambal sulam nih nah, gimana gimana jadi di sini kita lihat di bagian bawah sini mm-hmm. ada spidol oh iya tuh ada spidol banyak banget oretan kita nggak tahu ini uh, gunanya untuk apa mm-hmm. mereka produksi ini ada spidol ini enam mm-hmm. atau panah ini mm-hmm. ada panah ini sini ada bulatan juga bulatan. spidol mm-hmm. di sini ada huruf g g spidol mm-hmm. Terus itu di bagian atas ini juga ada titik-titik spidol. Nah, ini juga apa nih ada P ke apa sih? Ini kayaknya dari 
pabrik pra- kan. pabriknya hmm. untuk produksi liningnya hmm. ini produksinya jadi masuk di jalur mana hmm. gitu. nah, tapi ini pakai spidol coret tangan iya, maksudnya coret tangan <laughs> aduh gimana coret nih tangan. kelihatan jeroannya masa pakai oretan tangan nih aduh tuh kelihatan banget oretan tangan nah hmm. dari di sini frame nya jadi frame ini terbuat dari metal ya metal jadi metal yeah. kemudian bagi sisi luarnya ini mm-hmm. kita nggak tahu om jadi karena di sini ada dua bagian mm-hmm. biasanya handphone itu di bagian dalamnya di sini ada metal mm-hmm. kemudian bagian luarnya ada plastik nah, kayak okay. gini joinnya oke okay. sini metal di sini plastik mm. nah dari di sini frame nya jadi frame ini terbuat dari metal ya metal jadi metal yeah. kemudian bagi sisi luarnya ini mm-hmm. kita nggak tahu om jadi karena di sini ada dua bagian mm-hmm. Biasanya handphone itu di bagian dalamnya di sini ada metal, mm-hmm. kemudian bagian luarnya ada plastik, nah, kayak okay. di sini joinnya. Oke. Okay. Sini metal, sini plastik. Hmm. Oke, okay, sekarang kita waktunya untuk menyusun ulang nih ya. Iya. Waduh. Untuk merakit kembali handphonenya nih. Mm-hmm. Tapi sebelumnya tadi kita udah bersih dulu lem-lemnya. Yang kita pasang motor vibratornya dulu. Oh, oh lemnya dulu nih belakangan nanti. Iya, belakangan. Oke. Okay. Kita taruh dulu. Oh, Oke. Okay. Waduh, saya mah udah lupa tadi guys. Sekarang kita coba nyalain handphonenya dulu ya. Enggak, bukan tutup ibu nyalain dulu ya. Nyalain dulu. Karena kalau kita sudah pasang ininya, hmm. susah lagi bukanya. Susah, benar 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 benar. Ding ding Moment ding. Moment of truth. Ding. Hop. Nyala apa enggak? Ya. Ding 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 ding. ding. Wih, Redmi, Redmi. <laughs> Nyala, guys. Nyala. Nyala. Setelah kita bongkar sampai ke akar-akarnya. kita pasang lagi <coughs> dan nyala. Hmm. Kita pasang dulu ininya sim tray-nya. Sim tray-nya. Lupaan. Layarnya oke, okay, tombol-tombol berfungsi semua. Pertama kita tes kamera. Boleh. Nah, kameranya. Hmm. Mantap. Fungsi. Oke, okay, yang lainnya. Kamera, kamera depan. Apa? Kamera depan. Bagus. Berfungsi. Hmm. Yang terakhir adalah memasang back covernya. Nah, ini. tadi kita sudah bersihkan ini. dan kita gunakan lagi double tap ini. Oke. Okay. Oke, okay. tinggal kita pasang back covernya. Iya. Teng teng teng. Eh, itu doang ya? Ujung. dan kameranya masuk mm-hmm. bawahnya kita pasin udah semuanya sudah kembali rapat seperti semula mm. oke okay, nah jadi ini handphonenya sudah nyala oke okay, mantep Di... juga berhasil kita yes <laughs> dilihat dulu ini kelihatannya ada bekas bongkarannya coba kan? kita lihat nih guys hasil bongkaran kita hari ini kita lihat dari sisi kanan ini rapet sih bawah rapet 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 hmm, bagus bagus gila mantap ini kerjaannya si Akmal rapi cuy rapi nih guys tuh guys tuh lihat nih tuh tuh rapi kan hmm, mantap mantap <tuh> oke okay, gitu aja guys makasih loh telah menonton video ini kita udah bongkar nih Uh, sampai ke akar-akarnya dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro bersama Om Akmal dari Akmal Riyadi Channel dan uh, nanti link channelnya ada di kolom deskripsi video guys oke okay, guys sampai ketemu di video berikutnya bye bye